今回は、いすみ鉄道の上総吾妻駅の無人駅にスケッチに来ました。うん、ここだな。今日は静かだな、人もいないし。建物をこっちの方に回って描こうかなあ,あちょうど菜の花も咲いていていいなちょっと散りかけてるけどこれをたくさん入れてみようまず目線を決めるようにして真ん中に小視点を作ると。うん、だいたいこんなもんかな線路がずっと遠くの一点に集まっていて<笑>じゃあまず塗ってみようかな、えー、イエローレモンを菜の花まずここの明かりなのかなこのイエローレモンを塗ってそれにコバルトグリーンを足すとこれで菜の花の葉っぱの色になるしイエローレモンをしっかり残さないと花がなくなってしまうのでここは注意のしどころですね。今日はこの建物がとても暗いシルエットで空に浮かんで見えるので空はあんまり色にならないようにしよう絶対とても明るい位置をして、ね、遠くの空はこのものかなイエローが薄く泉の川が流れてるんだけどもこれ辺の川岸の木をちょっと描いてからよしイエローかな建物はまず純色でたっぷりと建物のこの板壁の部分に塗ってから見えるロバイアとまあいろいろな色をこれ重ねるとそうすると少しこう風雪に耐えた古い板壁の雰囲気がだだんだんできてくるこういう色,色の画面の上での混色ですねこれはでも最初に塗った色はやっぱりどこどこ見えてるというのが大事だなでうんと暗いバンタンバウルトラマリンのような混色でこの無人駅の中の暗い室内の部分をもこに透けて見える窓のところを残して塗っていくというわけだね下の方に残したのはこれは無人駅の板壁に貼ってあるいろんなポスターですねこう向きで暗く塗ると建物の形態がしっかり出るし何よりもこの菜の花の明るさが出てくるよねここは川上に引っかいて板壁の板目を作るというわけだねもう一歩強く
ずっと携帯かもってたしこんな感じだなうんとにかく大胆な明暗でなここは大事ですねそして屋根があるここの日陰ここを描いてみようこれで屋根が手前にちょっと一部張り出てあるそういう手前出っ張ってる感じが出るし今度は筆を割って古い板壁の板目を書き起こす。黄色を残さなきゃいけないねでもこういうところが面白いんだよねうんと撮影用のバッテリーもちょっと怪しくなってきたな急いでかなきゃいけないねここはここの駅舎の土台を打ってまた花の花を描き起こしていくちょっとね、こう、えー、もう一歩、遠くの杉の木なんかを描いて、絵にメリハリをちょっとつけます。これの駅舎のこう土台なんかは、それなりにしっかり隠しておりますね。さあ、建物も目安がしっかり見えてきて、だいぶ形が強くなりました。私自身のシルエットを描き加えたいと思いますどうかなこんな感じでそしてここの
線を、これは行き書きだね、こういうとこはね、ちょうちなく書くしてあります。細い線をシュッと書く、そういう練習が必要ですね。で後ろの木、ここはあまりこんな大きいないんだけども、ちょっとね、あまり空が広いのもつまらないので、ちょっと加えてみました。ではこれで仕上がりですはい、えー、今回は春の無人駅を描いてみました、えー、あいにくのお天気でね途中から雨になってしまいまして、えー、後半はアトリエで仕上げました、えー、今回のポイントは、えー、この建物をはっきり見せるために、えー、空にはあまり色を塗らないということでしたいかかがでしたかあなたもぜひ描いてみてくださいね。それではまた。<音楽>